నిరసన ర్యాలీని నిర్వహించనున్నామని వెల్లడించారు ఈ ర్యాలీలో వన్ టూ త్రీ స్వచ్ఛ పాలిటిక్స్ రాష్ట్ర వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు బడేజాని ముఖ్య అతిథిగా హాజరవుతారని వన్ టూ త్రీ స్వచ్ఛ పాలిటిక్స్ గుంటూరు జిల్లా కోఆర్డినేటర్లు రాజకీయ పార్టీలు ప్రజా సంఘాలు విద్యార్థులు పాల్గొంటారని తెలిపారు ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా ఈ నిరసన ర్యాలీలో పాల్గొని విజయవంతం చేయాలని కోరారు కార్యక్రమంలో వన్ టూ త్రీ స్వచ్ పాలిటిక్స్ జిల్లా కోఆర్డినేటర్ సైదావలి మాట్లాడుతూ ప్రజలకు మేలు చేయాలనే దృఢ సంకల్పంతో బడేజాని వన్ టూ త్రీ స్వచ్ఛ పాలిటిక్స్ ఏర్పాటు చేశారన్నారు నిరాహార దీక్షలకు ఆయన సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నారని అన్నారు ప్రత్యేక హోదా సాధించే వరకు ఈ పోరాటాలు ఆగవని మరింత ఉధృతం చేసి విభజన హామీలు సాధించే వరకు పోరాటం చేస్తామన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో మొగిలి కృష్ణ బొమ్మిరెడ్డి రామకృష్ణ అనిత్కాంత్ భరద్వాజ ఆప్ పార్టీ నాయకులు తోటా కోటేశ్వరరావు ఏపీజేఎఫ్ కృష్ణా జిల్లా అధ్యక్షులు శ్రీరామ్ యాదవ్ అర్బన్ సెక్రటరీ రమణ ఏపీజేఎఫ్ జిల్లా నాయకులు శ్రీనివాసరావు వెంకట్ రాజేష్ సాయి కుమార్ రంగారావు ఎన్ఎండిఎస్ఎస్ పూర్ణయ్య పలు విద్యార్థులు ప్రజా సంఘాల నాయకులు పాల్గొన్నారు అధికారంలోకి వస్తే పదేళ్లు ప్రత్యేక హోదా ఇస్తామని ఓట్లు వేయించుకున్న బీజేపీ హోదాను అటకెక్కించిందని మండిపడ్డారు టీడీపీ కూడా హోదా ముగిసిన అధ్యాయమని ప్యాకేజీకి ఓకే చెప్పడం సమంజసం కాదన్నారు ఎలాంటి చట్టబద్ధత లేని ప్యాకేజీకి ఒప్పుకోవటం వల్లే కేంద్ర బడ్జెట్ లో ఎలాంటి నిధులు కేటాయించలేదని తెలిపారు నాలుగేళ్లు మౌనంగా ఉన్న ఎంపీ గల్లా జయదేవ్ ఒక్కసారి నోరు విప్పి పార్లమెంట్ లో మాట్లాడితే దానికి ర్యాలీలు చేయటం ఏంటని ప్రశ్నించారు రాష్ట్ర విభజన చట్టంలో పొందుపరిచిన విశాఖ రైల్వే జోన్ దుగ్గరాజపట్నం పోర్ట్ అమరావతి మెట్రో కడప ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ గురించి బడ్జెట్ లో పెట్టకపోవటం సిగ్గు చేయటన్నారు టీడీపీ కూడా కేంద్రంతో తాడోపేడో తేల్చుకోవాల్సిన సమయం ఆసన్నమైందన్నారు రాష్ట్ర ప్రజల ఆకాంక్షను ఢిల్లీలో ఇంకా బలంగా వినిపించాలన్నారు తెలుగు ప్రజల మనోభావాలతో ఆడుకుంటే ఎన్నికల్లో ఎలాంటి బుద్ధి చెప్తారో ఇప్పటికే రుజువయ్యిందన్నారు ఇప్పటికైనా అన్ని పార్టీలు కలిసి పోరాడాలని పిలుపునిచ్చారు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ కూడా తమ పోరాటానికి మద్దతు తెలపాలని కోరారు ప్రత్యేక హోదా సాధించే వరకు విశ్రమించబోమని ఆంధ్రప్రదేశ్ జర్నలిస్ట్ ఫోరం రాష్ట్రాధ్యక్షులు కృష్ణాంజనేయులు వన్ టూ త్రీ స్వచ్ పాలిటిక్స్ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు బడేజాని స్పష్టం చేశారు వన్ టూ త్రీ స్వచ్ఛ పాలిటిక్స్ ఏపీజేఎఫ్ ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక హోదా సాధన కోసం కలెక్టరేట్ ఎదుట చేస్తున్న రిలే నిరాహార దీక్షలు బుధవారం తొమ్మిదవ రోజుకు చేరాయి పలు పార్టీలు ప్రజా సంఘాల నుంచి దీక్షలకు మద్దతు వెల్లువెత్తుతోంది బుధవారం హారిక కేబుల్ విజన్ ఎండి వెంకటేశ్వరరావు బ్యూరో ఇన్ఛార్జ్ శ్రీనివాస్ ప్రసాద్ సామాన్యుడు టీవీ చీఫ్ చీఫ్ సురేష్ ఎస్ఆర్కే ఛానల్ ఎండి ఆసిఫ్ ఖాన్ ముస్లిం లీగ్ పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బషీర్ అహ్మద్ ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ జిల్లా కార్యదర్శి శ్రీనివాస్ రెడ్డి వన్ టూ త్రీ స్వచ్ఛ పాలిటిక్స్ గుంటూరు కోఆర్డినేటర్ సైదావలి మొగిలి కృష్ణ అనిల్ కాంత్ రామకృష్ణ సతీష్ తదితరులు నిరాహార దీక్షలో పాల్గొని తమ మద్దతు ప్రకటించారు ఈ సందర్భంగా కృష్ణాంజనేయులు మీడియాతో మాట్లాడుతూ జర్నలిస్టుల సామాజిక బాధ్యతగా ప్రత్యేక హోదా కోసం పోరాడుతున్నామని తెలిపారు తమ ఆందోళనకు మద్దతు తెలుపుతున్న పార్టీలకు ప్రజా సంఘాలకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు ఉన్నాము <laughs> చేస్తున్నటువంటి ఈ దీక్షలలో పాల్గొనుకుంటున్నటువంటి మన వన్ టూ త్రీ స్వచ్ఛ పాలిటిక్స్ అలాగే ఏపీఏ మిత్రులకు పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ నుంచి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారిని వేధించడానికి చేస్తున్నా కోరుతున్నాము ఈ తొమ్మిది రోజు రిలే నిరాధ్యక్షులకి మిత్రులు ప్రయోగరాశులు అలాగే వన్ టూ త్రీ స్వచ్ఛ పాలిటిక్స్ గుంటూరు జిల్లా కోఆర్డినేటర్లు ఐటీజిఎస్ నాయకులు జర్నలిస్టులు మిత్రులు ఆమ్ ఆద్మీ వన్ టూ త్రీ స్వచ్ఛ పాలిటిక్స్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు బడేని గారి పిలుపు మేరకు ఈ నిరాధ్యక్షులు పదో రోజుకు చేరుకున్నాయి మాకు ఎంతో తోడ్పాటుగా మేమున్నామంటూ మీరు చేసే ఈ మంచి కార్యక్రమానికి మేమున్నామంటూ ప్రతిరోజు మాతో కలిసి వేదికలో దీక్షల్లో కూర్చుంటున్నటువంటి ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఒంటరి జిల్లా కన్వీనర్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి అలాగే ఏపీఎస్ నుంచి శ్రీనివాస్ గారు దేవకుమార్ గారు సాయి కుమార్ గారు రంగబాబు గారు రంగారావు గారు 
అలాగే మిత్రులందరికీ పేరు పేరిన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము రేపు జరగబోయే బహిరంగ సభ మరియు బావి ర్యాలీకి వన్ టూ త్రీ సచివాల రిస్క్ కోఆర్డినేటర్లు అలాగే ఏపీజీఎస్ నాయకులు మేధావుల సంఘం నుంచి తెలంగాణ శ్రీనివాస్ గారు సచివాల రిస్క్ మరియు ఏపీజీఎస్ రాష్ట్ర కమిటీ తరఫు నుంచి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము అదేవిధంగా ఏదైతే మన ప్రత్యేక హోదా విభజన హామీలను అమలు చేయాలని ఇక్కడ చేపట్టిన కార్యక్రమం మా కోసమో మా ఇంట్లో వాళ్ళ కోసమో కాదు మన ఆంధ్ర రాష్ట్ర భవిష్యత్తుని భావి తరాల భవిష్యత్తుని కేంద్రానికి తలకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాలు పట్టించుకోకుండా వారికి తొత్తులుగా వ్యవహరిస్తూ మనకి రావాల్సినటువంటి ప్రతి హోదా స్పెషల్ ప్యాకేజీ అలాగే విభిన్న హామీలను అమలు చేయకుండా వారు చేస్తున్న నిర్లక్ష్య ధోరణికి వ్యతిరేకంగా ఈ విలీని వాసంగా తొమ్మిది రోజులుగా ఇక్కడ చేయడం జరుగుతోంది ఏ విధంగా కనుక మనకి రావాల్సిన ప్యాకేజీ కానీ ప్రతిదే హామీలు కానీ అమలు చేయడంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం పట్టించుకోకుండా వ్యవహరించినట్టు ఈ ఉద్యమాలని ఇంతటితో ఆపో ఈ ఉద్యమాలని ఏది ఆలస్యం కోసం కొనసాగింపు జరుగుతుంది అలాగే అన్ని జిల్లాల నుంచి మా ఏపీజీఎస్ మిత్రులు అలాగే వన్ టూ త్రీ సచివాలయ కోఆర్డినేటర్లు ప్రతి జిల్లాలోనూ ఇదే విధంగా రిలే నియోజకవర్గం చేస్తామని చెప్పేసి మా బడిని గారు తెలియజేసి ఉన్నారు వన్ టూ త్రీ సచివాలయ సంస్థాపకులు అలాగే కృష్ణంజయ్య గారు ఎంతో తారీఖు జరిగినటువంటి మా జన్న కార్యక్రమంలో విజయవాడలో ఈ రిలే నియోజకవర్గం అవసరమైతే ఆమన్య ఆఫీసులు వరకు వెళ్తాయి ఇప్పటికైనా సరే కేంద్ర ప్రభుత్వం తన నిర్లక్ష్య ధోరణి నిర్లక్ష్య వైఖరిని మానుకొని ఏదైతే ఆంధ్రప్రదేశ్ వారికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఇచ్చినటువంటి హామీలు విభజన హామీలను అలాగే ప్రత్యేక హోదా ఐదేళ్లు సరిపోదు పదివేలు కావాలని చెప్పేసి బీజేపీ ప్రభుత్వాలు ఇప్పటికైనా సరే గ్రహించి మా రాష్ట్రానికి కావాల్సినటువంటి ప్రత్యేక హోదాని విభజన హామీలని పార్లమెంటు సాక్షిగా ఇచ్చినటువంటి హామీలన్నిటినీ నెరవేర్చి ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి న్యాయం చేయాలంటూ ఇక్కడ చేస్తున్న రిలేనియా ఆఫీసులకి కూర్చున్నటువంటి మంత్రులకి పేరు పేరిన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము రేపు జరిగిపోయే ర్యాలీలు అలాగే బహిరంగ సభకు మిత్రులందరూ వచ్చేసి మారి ఎత్తున ఈ ప్రోగ్రాంని వేపం చేయవలసిందిగా పిలుపు చేయడం జరిగింది అందరూ ఈ ర్యాలీలో అలాగే బహిరంగ సభలో పాల్గొని ఈ రిలేనియా ఆఫీసులను విజయవంతం చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాము థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నామండి రేపు పదవ రోజు దీక్షకు మేము అనుకున్న కటాక్ డేట్ పదవ తారీఖు రేపటి రోజు పెద్దాం భారీ బహిరంగ సభని బహిరంగ సభ ర్యాలీని చేయడం జరుగుతోంది దాన్ని జయప్రదం చేయాల్సిందిగా ప్రజలను రాజకీయ పార్టీలను జర్నలిస్ట్ సంఘాలను అందరినీ కోరుతున్నాం మా ఈ రిలే నిరాధ్యక్షులకి గత తొమ్మిది రోజులుగా మంచి స్పందన లభించింది మిత్రులు జర్నలిస్ట్ మిత్రులు కాకుండా ప్రజా సంఘాలలో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ వాళ్ళు అనుకున్న విధంగా దీక్ష పూర్తి అవుతుందని అనుకుంటున్నాం రాజకీయ పార్టీలు అన్ని కొత్తగా రాజీ డ్రామాలు ఆడుతున్నాయి ఈ రాజీ డ్రామాలు రాజీనామా డ్రామాలు ఇవన్నీ ప్రజలకి మాకే భవిష్యత్తు ప్రణాళిక చాలా పగడుబందీగా నిర్వహిస్తున్నాము ఏట అనేది చూస్తామండి దీనికి ఏ పార్టీ అయినా సరే ఎన్డీఏ ప్రభుత్వాలు మిత్రపక్షాలు కానీ అలాగే వామపక్షాలు కూడా మధ్య తెలియజేస్తూ ఉన్నాయి అన్ని పార్టీలు ఐక్యంగా పోరాడి ఈ ప్రత్యేకమైన అమలుకు మరియు విభజన హామీలు తగ్గ యథాతథంగా ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ఇవ్వాలంటూ మేము చేస్తున్న ఈ తొమ్మిదవ రోజు నిర్ణయ దీక్షకు ప్రజా సంఘాల నుంచి వామపక్షాల నుంచి మేధావుల సంఘాల నుంచి మద్దతు 
చాలా అద్భుతంగా ఉంది ఇదే విధంగా యువత కూడా ముందు ముందు ముందుకు వచ్చి ఈ ప్రత్యేక హోదా విజయ హామీల కోసం చిన్న 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 చిన్నగా అంటే ఇండియా నుంచి ఎవరే పనులు మానుకొని వచ్చేసి కర్నాలు రాష్ట్రాల్లో పనులు విజయంగా చేయమని చెప్పి మేము కోరడం లేదు వాళ్ళకి సాధ్యమైనంత రీతిలో ఇదిగా అందరినీ విజ్ఞప్తి చేస్తే ప్రతి ఒక్కరూ తమ వంతు బాధ్యతగా ఈ ప్రత్యేక హోదా విషయంలో పాలు పంచుకున్న వాళ్ళు అవుతారని చెప్పేసి తెలియజేస్తున్నాను మంది కాజులు మన ఎందుకులు అనుకుంటే రేపు మన భావి తరాలు బంగారు భవిష్యత్తుని మనం కోల్పోతాము ప్రత్యేక హోదా వచ్చినట్లయితే ఎన్నో రకాలుగా మన ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి నిధులు సమకూరుతాయి అలాగే మనకి ఎన్నో ప్రాజెక్టులు ప్రాజెక్టులు పూర్తి కావడానికి దోహదమవుతుంది అదేవిధంగా అమరావతి మనకి రాజధాని లేకపోవడం రాజధానికి నిధులు లేకపోవడం అలాగే ఉద్యోగ అవకాశాలు లేకపోవడం ఒక కంపెనీలు ఏమి మన ఆంధ్ర రాష్ట్ర వైద్యుని అడ్డగోలుగా ఉంచడం వల్ల మనకున్నటువంటి ఆర్థికరమైనటువంటి సాఫ్ట్వేర్ రంగం కావచ్చు లేకపోతే ఐటీ రంగం కావచ్చు పెద్ద కంపెనీలు మొత్తం హైదరాబాద్లోనే మనం వదిలేసుకుని రావడం జరిగింది మన ఉద్యోగ అవకాశాలని కోల్పోవడం జరిగింది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి మన నిరుద్యోగ యువతకి ఉద్యోగ అవకాశాలు రావాలంటే మన ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా ప్రత్యేక హోదా ఇచ్చినట్లయితే మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కంపెనీ పెట్టడానికి ఎంతో మంది వ్యాపారవేత్తలు అలాగే కంపెనీలు ముందుకు వస్తాయి ఆ కంపెనీలు ముందుకు రావడం వల్ల మనకి నిరుద్యోగ యువతకి ఉపాధి కల్పన ఉపాధి అవకాశాలు మెండుగా వస్తాయి దీనికోసం మనం చేస్తున్న ఈ పోరాటం అయితే ఇంకా ముందు ముందుకు వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వారి నిర్లక్ష్య ధోరణిని మార్చుకొని ఏదైతే మనకు ఇచ్చినటువంటి విభజన హామీలు అలాగే ప్రత్యేక హోదా కోసం ఐదు సంవత్సరాలు సరిపోతే పది సంవత్సరాలు కావాలి పది సంవత్సరాలు సరిపోతే పదిహేను సంవత్సరాలు కావాలని చెప్పేసి పార్లమెంట్ సాక్షిగా ఇచ్చినటువంటి హామీలను అవసరమైతే మా వంటి త్రి స్వచ్ఛ పాలిటిక్స్ అధినేత బడివేణి గారు కేంద్ర నిర్లక్ష్య ధోరణికి వ్యతిరేకంగా పార్లమెంటు దగ్గరకు వెళ్ళి అయినా సరే నిరసన తెలియడానికి సమగ్రత తెలియజేసి ఉన్నారు ఢిల్లీలో జరిగినటువంటి జంతర్ మందర్ దగ్గర కూడా విధి నిర్వహించ చేయడానికి సన్నద్ధమవుతున్నారు అలాగే ఆల్రెడీ నిన్నటిగా ఎనిమిదో తారీఖు జరిగినటువంటి రాష్ట్ర బంధులో మన ఏపీజేఎఫ్ కృష్ణాంజయ్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కృష్ణాంజయ్ గారు అక్కడ విజయవాడలో అన్ని సంఘాలు రాష్ట్ర పార్టీల మద్దతు కలుపుకొని పెద్ద వేదికగా మినహాధ్యక్షులు తెలియజేసి ఉన్నారు మినహాధ్యక్ష చేసి ఉన్నారు ఇదే విధంగా కేంద్రం కనుక నిర్లక్ష్య ధోరణి ప్రదర్శిస్తే మున్ ముందు రోజుల్లో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని సంఘాలను అన్ని రాజకీయ పార్టీలను కలుపుకొని ఉద్యమాన్ని ఉద్ధృతం చేస్తామని చెప్పేసి పిలుపునిచ్చి ఉన్నారు ఇప్పటికైనా సరే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అలాగే ఎన్డీఏ ప్రభుత్వాలు తమ నిర్లక్ష్య ధోరణిని మానుకొని ఏదైతే పార్లమెంటు సాక్షిగా ఇచ్చినటువంటి ప్రత్యేక హోదా హామీని విభజన హామీల్లో ఉన్నటువంటి విభజన చట్టంలో ఉన్నటువంటి అన్ని హామీలని అమలు చేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి న్యాయం జరిగే జరిగేలాగా అన్ని రాజకీయ పార్టీలు ఐక్యంగా పోరాడి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి న్యాయం జరిగేలా తమ తమ జెండాలు అజెండాలు పక్కన పెట్టుకొని కోరాల్సిందిగా వన్ టూ త్రీ స్వచ్ఛ పాలిటిక్స్ తరఫు నుంచి కోరడం జరుగుతూ ఉంది మా వన్ టూ త్రీ స్వచ్ఛ పాలిటిక్స్ గత మూడు సంవత్సరాలుగా రాష్ట్రంలో అనేక అనేకటువంటి ఓటు హక్కు పై ఉన్నటువంటి ప్రజాస్వామ్యాలు ఓటు హక్కు ఎంత ముఖ్యమైనదో తెలియజేస్తూ ప్రతి ఊరిలోనూ ప్రతి మండలంలోనూ ప్రతి జిల్లాలోనూ అనేకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాము అలాగే ఏపీ వన్ టూ త్రీ స్వచ్ఛ పాలిటిక్స్ తరఫున నంద్యాలలో జరిగినటువంటి ఉప ఎన్నికల్లో పాలు పంచుకోవడం జరిగింది ఓటు ఎంత ముఖ్యమైనదో తెలియజేస్తూ అక్కడ ఓటర్లను చైతన్యం చేయడం జరిగింది కాకినాడ జరిగిన మున్సిపల్ ఎలక్షన్లో కూడా మా వన్ టూ త్రీ స్వచ్ఛ పాలిటిక్స్ తరఫున ప్రచారం చేసి ఓటుకు నోటు తీసుకోవద్దంటూ వాడ వాడలా పేరుపేరిన వారికి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ప్రచారం నిర్వహించడం జరిగింది దీనికి గాను కలెక్టర్లు మరియు ఎన్నికల సంఘం వారు మా అధ్యక్షుల వారిని ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ వారికి మంచి 
థ్యాంక్స్ చెప్పడం జరిగింది అలాగే రానున్న రోజుల్లో కూడా మంటూ సచివాలిటీ తరఫున ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఎన్నో చేయడానికి మా వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు బడిజయ గారు పిలుపుని ఉద్యమం తీవ్ర రూపం దాల్చింది అనూహ్య పరిణామాలు చూస్తారు అనివార్య పరిస్థితుల్లో రాజకీయ పార్టీలు కూడా ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకోవటానికైనా కొనసాగుతున్నది డెవలప్మెంట్ చేస్తే నిన్న వైసీపీ వాళ్ళు కూడా తమ రాజకీయం మనుగడ కోసం ఇదేనని అయితే ఈ ఉద్యమంలో ముందు పీఠాలు ఉంటాయని కానీ వాళ్ళ పరిస్థితుల్ని పరిస్థితుల్ని అవగాహన చే పరిస్థితుల్ని వాళ్ళకి అనుకూలంగా మందుకోవడానికి కానీ ఎంపీ రాజీనామా అస్త్రాన్ని కూడా ప్రయోగించారు ఒక్కసారిగా దాదాపుగా రాష్ట్రంలో యుద్ధ వాతావరణంలో ఉంది ఎవరికి వాళ్ళు ఏం చేయాలనే మీమాంసలో పడిపోయి ఈ రాజకీయ మైలేజీలో ఎప్పుడు ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటారో తెలియని పరిస్థితులు కూడా నడుపున్నాయి ఇటువంటి ఆందోళనకి మనం చేస్తున్న నిర్వహణ దీక్షలు ప్రేరణగా చెప్పుకోవచ్చు ఈ సంజీవన లాంటిది అని అది ఖచ్చితంగా సంజీవన లాంటిది ఎవరో ఒకరితో చెప్పిన చెప్పినట్టుగా అది సంజీవన ఆందోళన కాకుండా పోదు ప్రత్యేక హోదా అనేది ముగిసిన అధ్యయనం కూడా కాదు అది ప్రత్యేక హోదా అనేది అందరూ కంపల్సరీగా కావాల్సిందే అది ప్రత్యేక హోదా వస్తేనే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అభివృద్ధి అనేది జరుగుతుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పరిశ్రమలు అనేవి వస్తాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ కి భవిష్యత్ అనేది ఉంటుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ యువతకి భవిష్యత్ ఉంటుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ యువతకి ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ప్రత్యేక హోదా అనేది కంపల్సరీ మరియు విభజన హామీల సంగతి విభజన హామీల్లో ఉన్న ఈ వివిధ రకాలన్నీ కూడా ప్రతి ఒక్కటి కూడా అరేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ రోజున పోలవరం ప్రాజెక్టుకి నిధులను ఆ రాజధాని అమరావతి నిధులు ఇవ్వాలి కడపలో ఉక్క ఫ్యాక్టరీ నిర్మించాలి కంపల్సరీగా ఈ విధమైన డిమాండ్లు ఉన్నాయి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కొందరు కొందరు ఎంపీలు ప్రత్యేక హోదా కోసం రాజీనామా చేయడానికి సిద్ధపడ్డారు అది వాళ్ళ సులభం కోసం చెప్తున్నారు రాజకీయ భవిష్యత్ కోసం చెప్తున్నారు అనే విషయం పక్కన పెడితే ఏదేమైనా ఒక మంచి స్టెప్ గా తీసుకుంటున్నా అలాగే టీడీపీ ఎంపీలు కూడా ఉన్నారు ఎవరైతే రాజీనామా చేస్తా అంటున్నారో వాళ్ళని విమర్శిస్తున్నారు తప్పక మీరు చివరి మీరు దాకా రాజీనామా చేసే అవకాశం లేదు పదవి పట్టుకుని నిలబడే మీరు వాళ్ళు విమర్శించిన ఎంతవరకు సంబంధించుకొని తెలియజేసుకుంటూ ఈ సందర్భంగా ఏ అవకాశం ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి తెలిపిన ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం అధ్యక్షులు తొమ్మిదవ రోజు చేరుకున్నాయి అలాగే ముఖ్యంగా వన్ టూ త్రీ స్వచ్ఛ పాలిటిక్స్ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు బరియాణి గారికి మరియు ఏపీజేఎఫ్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కృష్ణ నీల్ గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము అలాగే ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ నుంచి రాష్ట్ర కార్యదర్శి సేవకుమార్ గారికి వారి జిల్లా టీమ్ కి ఏర్పడిన మా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము ఈ రోజు విజయవాడ నుంచి సంగీభావం తెలియజేయడానికి వచ్చిన మన ఏపీజేఎఫ్ మిత్రులకు మరొక్కసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము థ్యాంక్ యూ ఈ నిర్ణయాన్ని మన గుంటూరు పార్టీ కేబితులు ఆంధ్రప్రదేశ్ నేతలు పది రోజుల నుంచి నిరాపేక్షి గడపడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం చాలా స్ఫూర్తిదాయకం కూడా ప్రతి రాజకీయ పార్టీ చేతులతో ప్రతి సామాజిక సేవలు కూడా చేతులతో ఈ వ్యవస్థ మీద ప్రత్యేక హోదా మీద ఒక మాట మీద ఒక మాట మీద ఆలోచనతో ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా గుంటూరు శాఖ అభివృద్ధి తీసుకున్న ఈ నిర్ణయాన్ని మనస్ఫూర్తిగా మా కృష్ణా జిల్లా నగర శాఖ ఆధ్వర్యంలో అభినందిస్తున్నాం ఆంధ్రప్రదేశ్ జర్నలిస్ట్ హోమ్ కేవలం జర్నలిస్ట్ సమస్యలే కాక పాత్రిక ఎమ్మెత్తుల అభివృద్ధి పాత్రిక ఎమ్మెత్తుల సంక్షేమే కాకుండా ఈ రాష్ట్ర రాజధానిలో ఎంతో కొంత రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో కూడా మేము భాగస్వామ్యం కావాలని ఆలోచన వర్తించి కూడా అనేక కార్యక్రమాల్లో ముందుకు తీసుకొచ్చింది ప్రత్యేక హోదా ఆంధ్రులు అక్కడనే మాట గత నాలుగు సంవత్సరాల క్రమే ఆంధ్రప్రదేశ్ జర్నలిస్ట్ హోదా నిర్ణయించి తెలియ రాకపోయినా చెల్లు డిల్లీ కార్యక్రమం నిర్మించడం కాకుండా అనేకమైన కార్యక్రమాలు తీసుకుంది ఈ రోజు నాడు గత బడ్జెట్ లో జరిగిన తీవ్రమైన అన్యాన్ని గుంటూరు చేపట్టినటువంటి విలీనే రాహదీక్ష మిగతా జిల్లాలకు ఆదర్శప్రాయంగా మారింది మీ అప్పుడు దీక్ష ఫలించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం మీ కాదు మన సర్దుపరిచినవి ప్రతి మనిషికి ఒక లక్ష్యం ఉంటుంది అది వ్యక్తిగతం కానీ మన ఏపీజేఎఫ్ లక్ష్యం ఏంటి రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు ప్రత్యేక హోదా కోసం ఇలా అందరూ ఒకే తాటి మీద అందవడం అవి పైవచ్చు 
ప్రజలు జరిగేటువంటి అన్యాయాలు కానీ లేదా మంత్రులు చేసినటువంటి అన్యాయాలు కానీ మనం వారీగా ఉండి మధ్యలో వారీగా ఉండి ప్రజల ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకురావడం జరుగుతుంది కానీ మనమే రథసారులమై ఉద్యమాన్ని నడవడం అనేది దీని యొక్క ప్రత్యేకత అయితే సామాజిక బాధ్యత అనే నేపథ్యంతోనే మన ఏపీ జెప్ మధ్య నుంచి ఎన్నో పనులు చేసుకుని వచ్చింది ఆనాడు రాష్ట్ర విభజన వ్యతిరేకిస్తూ వన్ టూ త్రీ స్వచ్ఛ పాలిటిక్స్ ద్వారా సమ సమాజాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని ఆయన లక్ష్యానికి మా ఏపీ జెఫ్ పూర్తి మత రేపు భారీ ర్యాలీతో నగరం నలుమూలల అట్టుడికేటట్టు ఢిల్లీ ఢిల్లీ దాకా ఇనపడేటట్టు మన నినాదాలతో మారు మ్రోగాలని అటువంటి ర్యాలీ గుంటూరు నగల నగర నలుమూలల మనం విస్తరించి రేపు భారీ ఇతర ర్యాలీ నిర్వహించాలని దీనికి మిగతా మిత్రులు అందరిలో కూడా సహకారాలు అందించాలని కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన దానికి మీకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సార్ సంయుక్తంగా నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఈ విలేజన్ రాజ్యసభకు మద్దతుగా ఇప్పటి వరకు వామపక్షాల నాయకులు ప్రజా సంఘాల నాయకులు మద్దతు తెలియజేసి ఉన్నారు అలాగే విద్యార్థి సంఘాల నాయకులు కూడా ఇచ్చేసి ఉన్నారు విభజన హాజీల సంఘ ప్రత్యేక హోదా సంఘాలు పేరు పేరిన అందరూ ఈ ర్యాలీలో పాల్గొని జయప్రదం చేయాల్సిందిగా వన్ టూ త్రీ స్వచ్ఛ పాలిటిక్స్ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు బలివేణి గారు పిలుపునిచ్చి ఉన్నారు ఈ సందర్భంగా రేపు జరగబోయే ర్యాలీకి పల్నాడు ప్రాంతం నుంచి వేలాదిగా పరుగులు రావాలని చెప్పేసి పరుగులు కూడా విడుదల చేయడం జరిగింది అలాగే మన ఏపీఎఫ్ నాయకులు కూడా అన్ని సంఘాల నాయకుల్ని కలుపుకుంటూ ఏపీఎఫ్ జిల్లా నుంచి మన రాష్ట్ర అధ్యక్షులు పిలిపించున్నారు జిల్లా అధ్యక్షులు కూడా పిలిపించున్నారు జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఏపీఎఫ్ మండల నియోజకవర్గ కమిటీలందరినీ కూడా రేపు ఈ ర్యాలీలో పాల్గొనాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేసి ఉన్నారు వారు అలాగే విద్యార్థి సంఘాల నాయకులు కూడా రేపు మనకి మద్దతుగా ర్యాలీలో పాల్గొనడానికి సమగ్రత తెలియజేసి ఉన్నారు బీసీ సంఘాల నుంచి కూడా మనకి మద్దతు తెలియజేసి ఉన్నారు అలాగే నిరుద్యోగ ఐక్య వేదిక సదస్సు నుంచి కూడా మనకి సంఘీభావం తెలియజేసి ఉన్నారు ఇప్పటికీ అలాగే వైఎస్ఆర్సిపి వారు భద్రత తెలియజేసి ఉన్నారు వామపక్షం నుంచి సిపిఐ సిపిఎం అలాగే ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ వారు అయితే మేమున్నామంటూ ప్రతిరోజు మనకి ఈ దేశంలో శిబిరాల్లో పాల్గొనడం జరిగి ప్రతిరోజు వారు మనతో పాటు కలిసి ఈ దేశంలో పాల్గొంటున్నారు వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము ఏపీజేఎఫ్ మరియు ఒంటి తెలుసు వచ్చి పాలిటిక్స్ తరఫు నుంచి అలాగే మన ఏపీజేఎఫ్ మిత్రులు ఇంధన హామీలను సాధించుకోవడం కోసం ప్రతి ఒక్క సాధించుకోవడం కోసము తమ పనులను వేరే వారికి అప్పగిప్పి వారే వారి దగ్గర నుంచి వారితో సేకరించుకుంటూ అలాగే ఈ పదివేల నుంచి వారు ఎంతో మనో ధైర్యంతో ముందు తీసుకెళ్తున్నందుకు ఏపీఎఫ్ జిల్లా కమిటీ వారికి రాష్ట్ర నాయకులకు పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము అలాగే మన వంట తీ స్వచ్ఛ పాలిటిక్స్ పల్నాడు కోఆర్డినేటర్లు అందరూ కూడా ప్రతిరోజు వచ్చి ఈ రిలేషన్ పాల్గొని జయప్రదం చేస్తున్నారు రేపు జరగబోయే ర్యాలీకి వందల వందల మంది పల్నాడు ప్రాంతం నుంచి వచ్చేస్తున్నారు ఆ విధంగా బరిగాని గారు మా వంట తీ స్వచ్ఛ పాలిటిక్స్ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు పిలుపునిచ్చి ఉన్నారు ఈ కార్యక్రమానికి ఎవరు మాగిమ్మకులు అనుకుంటే మన బంగారు భవిష్యత్తుని భావి తరాలకు రావాల్సినటువంటి బంగారు భవిష్యత్తుని మనం కోల్పోయిన వారు అవుతాము ఇది కేవలం ఏ ఒక్కరి యొక్క సమస్య కాదు ఏ ఇంట్లో సమస్య కాదు ప్రతి ఒక్కరూ 
ఎంతో విలువైనటువంటి మన ఉద్యోగ హోదాన్ని సాధించడం దిశగా విభజన హామీలని అమలు చేసుకునే దిశగా గౌరవాల్సిందిగా ప్రతి ఒక్కరిని పేరు కోరిన ఏదైతే మేము చూస్తున్న దీక్షలు అలాగే విభజన హామీలను పోరాడుకునేందుకు తమ వంతు బాధ్యతగా తమ వంతు నిరసనను తెలియజేస్తూ కేంద్ర నాయకులు ఢిల్లీ నాయకులకు మనం మన ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజల రాజధాని నిర్మాణానికి నిధులు సమకూడంతో పాటు నిరుద్యోగ యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు రెండుగా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఉద్యోగ హోదాలో ఉన్నటువంటి ఏదైతే మనకి రాష్ట్రానికి ఉద్యోగ హోదా అమలు అయితే ఎన్నో కంపెనీలు ఎన్నో పరిశ్రమలు మన రాష్ట్రానికి విచ్చేసి రాయితీలు పొంది మన నిరుద్యోగ యువతకు ఉపాధి కలపడం జరుగుతుంది అలాగే జరుగుతున్నటువంటి రాష్ట్ర ప్రజలు చూస్తున్నారు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఎన్నో మిత్రపక్షాలు ఈ ప్రత్యేక హోదాన్ని కొంగలు తొక్కి ఏదో చూసి చూడనట్టుగా ఈ ఎలక్షన్లు వస్తున్నాయి తాత్కాలికంగా రాజీనామాలు చేపించేసి ఏదో వీళ్ళకి కొద్ది గొప్ప సహాయం అందిస్తే ఒక ఐదు నాలుగు కోట్లు వెయ్యి కోట్లు దుక్షంగా పడేస్తే వీళ్ళు మళ్ళీ మాకు మద్దతు తెలియజేస్తారు మళ్ళీ మేము రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో గద్దె నెక్కొచ్చు అనుకుంటున్నారేమో ఖబర్దార్ చూస్తున్నారు ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలు రెండు వేల పద్నాలుగులో మమ్మల్ని అవమానించి రాష్ట్రాన్ని అడ్డగోలుగా ఉంచినటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం అప్పటి కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ కి ఏ విధమైతే రాష్ట్ర ప్రజలు ఓటుతో బుద్ధి చెప్పారో అలాంటి ఆగ్రహవేశాలకు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం లోన్ అవ్వద్దు వీల్ కావద్దు దయచేసి మాకు ఇస్తానటువంటి హామీలను రాజు అలాగే ప్రత్యేక హోదాన్ని మాకు ఇచ్చేయండి లేదంటే రెండు వేల పద్నాలుగులో కాంగ్రెస్ పట్టిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి పట్టిన గతి ఇప్పుడున్నట్టు ఎన్డీఏ ప్రభుత్వానికి పడుతుందని ఈ సభాభాగంగా హెచ్చరిస్తున్నాము మేము చేస్తున్నటువంటి ఈ శాంతి తరాలకి పోలీసు వారు కూడా మాకు సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నారు వారు అనుమతి అనుమతి ఇచ్చున్నారు గుంటూరు జిల్లా అర్బన్ ఎస్పీ గారికి గుంటూరు టౌన్ ఎస్పీ గారికి మా వంటి త్రీ సచివాలయ తరఫు నుంచి అలాగే ఏపీజేఎస్ తరఫు నుంచి వారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాము మాకు ఈ రోజు సంగీతాలను తెలియజేయడానికి విచ్చేసినటువంటి మన ఏపీజేఎస్ నాయకులకు మరే ఒక్కసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చేస్తున్నారు కేవలం ప్రత్యేక హోదా ప్లస్ వాగ్దానాలు ఏదైతే నెరవేర్చలేదు వాటి కోసం మనకి మీ వరకు మన వరకే పట్టి మనకు మనమే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం మిగిలిన జర్నలిస్ట్ ఎవరు లేరు ఇండియాలో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మిగిలిన రాజకీయ నాయకులు రాజకీయ పార్టీలు ఎవరు లేరు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కాబట్టి వాళ్ళందరికంటే కూడా మీ అందరికి చాలా కృతజ్ఞతలు చాలా ధన్యవాదాలు నమస్కారాలు ఇకపోతే ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏంటయ్యా అంటే మోడీ గారు రెండు వేల పద్నాలుగులో తిరుపతి మహాసభ కానీ విశాఖపట్నం మహాసభలో కానీ ఏమి చెప్పారు ఆయనతో పాటు కొంతమంది నాయకులు కూడా ఏమి చెప్పారు ఏమి నెరవేర్చారు నెరవేర్చారా లేదా అనేది జరగడిగిన సత్యం అందరికీ నిత్యం ప్రతి నిత్యం తెలిసిన సత్యం కానీ ఎవరు పట్టించుకోకుండా ఏ విషయాలు ఆలోచించుకోకుండా వాళ్ళ తప్పాలు కనుక్కున్నారు వాళ్ళ వ్యాపారాలు తెలుసుకుంటున్నారు ఇంకొక విషయం ఈ రోజు ఎంపీలు కానీ ఎమ్మెల్యేలు కానీ 
ప్రత్యేక హోదాలు ఇచ్చిన రాష్ట్రాలు ఉత్తరాంచల్ కానీ హిమాచల్ ప్రదేశ్ కానీ వెళ్ళి వ్యాపారాలు చేసి అక్కడ ఎందుకు పెట్టాలి నా ప్రశ్న ఏ మన రాష్ట్రంలో మన దేశంలో మన రాష్ట్రంలో పుట్టిన వాళ్ళు మన రాష్ట్రంలో వ్యాపారం ఎందుకు చేయకూడదండి ఏ లాభాలు రావాలా రాయితీ రావాలా సిగ్గు లేదు మీకు అడుగుతున్నా మీకు సిగ్గుందా అన్నం తింటున్నారా మాల మర్యాదలు ఉన్నాయా ఆత్మగౌరవం ఆత్మగౌరవం అనే పేరుతో ప్రజలు వంచిస్తున్నారు దుర్మార్గున్నారా దీనికి తగిన మూల్యం మీరు చెల్లించుకోవాలి గుర్తు పెట్టుకోండి బాబు మీరు చూస్తూ వెళ్ళకూడదు ఆలోచించండి కొంచెం ప్రజలారా నా యొక్క విన్నపం ప్రతి ఒక్కరు కూడా దీన్ని మైండ్ లో కనీసం పది నిమిషాలు ఆలోచించి ఎక్కించుకుంటేనే మనం అనుకున్న రోగాలు కానీ మన బాధ్యతరాల భవిష్యత్తు కానీ బంగారమయం కావాలి అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆలోచించి పనిచేయాలండి ఏ పని మందు ఏ వంద మందు వెయ్యి వెయ్యి మందు పనిచేస్తే సాధించేది కాదు కొన్ని వేల మంది కొన్ని లక్షల మంది తిరగబడితేనే సరైన గోపాఠం సరైన బుద్ధి చెప్పుతాం కాబట్టి ఒక్కసారి ఆలోచించగా దయచేసి ఇంకా చంద్రబాబు గారు సపోర్ట్ చేశారు అంటే పేర్లు చెప్పకూడదండి అన్ని పార్టీలు సపోర్ట్ చేసినండి ప్రత్యేక రాష్ట్రం కోసం యాభై ఏడు పార్టీలు ఒప్పుకున్నాయండి చీకటి వ్యాపారం చేసినాయండి అవి మనం మర్చిపోలేదా మర్చిపోయాం కానీ కొంతమంది నిందిస్తున్నామండి తప్పు అవ్వదండి బంద తప్పు అన్ని పార్టీలు తప్పు చేసింది అన్ని పార్టీలు దూరం పెట్టారా రాష్ట్రపతి పాలన కనీసం రెండు సంవత్సరాలు పెడితే కనుక ఈ ఇండియాను బాగు చేయగలుగుతాం కాబట్టి పార్టీలు అన్నిటి దూరం పెట్టండి రాజకీయ నాయకులు అనుమాన్ దీవుల్లో కలపండి అనుమాన్ అనే దేశ సమతంలో కల్పితే కనుక ఈ దేశాన్ని బాగుపడుతున్నాం ఎందుకని అంటే కనీసం కనీసం కలిసి లేని ఆహారం బోరయ్యే స్థితిలో గజులు పడి తరంతా ఉన్నారండి మన నాయకులు మన ప్రభుత్వాలు బాధ్యతలు లేవు వాళ్ళ హక్కులు మాత్రం అడుగుతున్నారు ప్రతి ఒక్కరు సుఖంగా హాయిగా ఆనందంగా బతకాలంటారు ఎవరు బతారంటే బాగా ఆనందంగా హాయిగా ప్రజలకు చూస్తున్నారా ప్రజల కోసం ఆయన ప్రజాస్వామ్యం ఒకప్పుడు మహానుభావుడు చెప్పాడు లమ్మక్కలిసి ఫర్ ది పీపుల్ టు ది పీపుల్ బై ది పీపుల్ ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉందండి అది ఆ శ్లోకలు ఎవరైనా మాట్లాడుతున్నాడా ఎవరు మాట్లాడుతున్నా మర్చిపోయారు అదేమంటే ఆత్మ గౌరవం అని ఒక పదం తెచ్చారు ఆత్మ మంచిగా చేసుకుంటున్నారు ఆత్మ సాక్షి లేదు జనానికి ఆత్మ పరిశీలన లేదు కానీ ఆత్మని అదనం పరుచుకునే పరామాత్రం చేస్తున్నారండి ఆత్మ గౌరవం అంటూ ఆత్మని వంచించుకుంటున్నారు ఆత్మని మగ్గు చేస్తున్నారు కూలి చేసుకుంటున్నారు అట్లాంటి వెలవ రాజకీయ రాజు మనకు అవసరాలు అడుగుతామండి నేను అదేమంటే పోయిస్తున్నా ఈరోజు మిత్రులందరికీ కూడా హృదయపూర్వక అభినందనం తెలియజేస్తూ మరి ఇది ఒక చరిత్రాత్మకమైన ఉద్యమం ఇది ప్రతి ఒక్క పౌరుడు ఇందులో భాగస్వామ్యం అవసరం అవసరం ఉంది ఈరోజు నిరుద్యోగ సమస్య రాష్ట్రంలో తాండవిస్తున్న సందర్భంలో ఒక ప్రత్యేక హోదా అన్ని పారిశ్రామిక నాయకులతో కూడిన ప్రత్యేక హోదా వస్తేనే యువతకి భవిష్యత్తు కాబట్టి మరి అనేక రకమైన నాటకాలు ఆడుతున్నాయి మళ్ళీ ఈ ఉద్యమాన్ని నేరుగాచే ప్రయత్నాలు అన్ని జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంలో మరి ఈ ఉద్యమం మరింత ఉధృతం తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ వన్ టూ త్రీ స్వచ్ఛ పాలిటిక్స్ వారు దీంట్లో ప్రధాన భూమిక నిర్వహించడం మరి చాలా సంతోషమైన విషయం ఎందుకంటే ప్రజలు రాజకీయాలకు అతీతంగా చేస్తున్న ఉద్యమాలని వాళ్ళు విస్తరించాయి శేఖర్కి వచ్చారు దీక్షను ఉద్దేశించి మాట్లాడవలసిందిగా కోరుచున్నా
राजकीय पार्टी वैखरी चूस्ते राजकीय प्रयोजन पार्टी वैखरी यह राष्ट्र की प्रत्येक हादा इस्ता प्रत्येक हादा मा द्वारा वस्तु का पदेस्ता बीजेपी अधिकार वर्वा प्रत्येक हादा विषयान अटका एक्की प्रत्येक हादा कदन प्रत्येक प्याकेजी इस्ता आ प्याकेजी की संबंधी बजे निधकेजी की अवसर होने चट पद्धति प्याकेजी विरोधका पैस्थित बीजेपी सीमांध्र प्रज दोषिग नि रो प्रधानमंत्री बीजेपी एनडीए अलयन उदेश पार्टी राष्ट्रीय परपाल पार्टी मोटमोद प्रत्येक हाथ कोसम पोरादेश पार्टी प्रत्येक हाथ का मुगस अध्याय प्रत्येक हाथ कना प्याकेजी रूप में इतना केन्द्र आदेश आ प्याकेजी अवसर होने चट पद्धति विफल मोन्ट मो पार्लमें अत्यदुत माला तरफ अंटूर पार्लमें सभ्युन डाला जयदेव गारी गुंटूर जिला प्रजल ब्रह्म रथम बटी और आह्वान र्यी निर्वहितर दवर की यह विधान अभ्यंतर ले नागे चेल्लू पनी कहीं नागे तरवाईना राष्ट्र प्रजल मनोभावल ने पार्लमें विपचार सतोष डिमेंडारो पार्लमें डाला जयदेव गिमां साधु रही प्रत्येक हादसा साधुको रही राष्ट्र की रात विभजन हामील के अगुण रात केटाइंपनी बजे प्रकटिपजे अब डाला जयदेव गारी प्रत्येक मुगस अध्याय वेंक्यना गारे चुप्त आ विधा डाला जयदेव गोधमेंट चट पे तुवने मैं को हामील के अगुण प्रत्येक हादा इवाली विभजन हामील अमल को प्रधान प्रतिपक्ष का उठी जनसे जनसे अदे विधा वैएस कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी संबंधी पार्टी जर्नलिस्ट मैं विज्ञप्ति वैएस कांग्रेस पार्टी गत प्रकटी राष्ट्र की प्रत्येक हादसा इवक गत जून जूलने वाले एमपील राजीनामा चाहिए आ तर एमो के प्रभुत् राष्ट्रपति अभ्यर्थि की बीजेपी की यह विधम षरत लेकिन मदत प्रत्येक हादसा पटे उ निन्ट की निना जगनमोहन रेडी गार प्रतिपक्ष नायक आये मल्ली प्रकट प्रत्येक हादसा इवक पार्लमें वाले एंपील अंदर राजीनामा चाहिए सर सर मेरूमाट तपने मरी तिपन नायक कार्यकर्ता चुप्त काबीर यह सारा प्रत्येक हाथ राे एंपील ने राजीनामा चाहिए प्रजल तरफ निे को कांग्रेस पार्टी की संबंधी वाले कांग्रेस पार्टी नायक राष्ट्र में असैम्ली सीट ले पार्लमें सीट इवेदना प्रजा विधम तीर्चारा सर मिगता राष्ट्र में उम्मीद द्वारा पार्लमें के प्रभुत्नी राष्ट्र की प्रत्येक हाथ तस्क्री अब प्रजल मुझे माटे अर्हत उंग्रेस पार्टी चुप्त प्रधानमंत्री मैं प्रश्न बीजेपी अदे विधा इकदेशा अधिकार ने सहको प्रजल की नाण्यम जरिए प्रश्न प्रजल मुझे जनसे नायक पवन कल्याण गारी विज्ञप्ति मेधावल उमार गारे विधा जयप्रकाश नारायण गार इला मेधावल कल नैक्ल धरता की पवन कल्याण गार आलरे बीजेपी वाले वो इकदेशन असल इच्छिमो घोरता रावांध्र प्रजू प्रजल रोड मेदी उद्यम सदर्भ में पेर तो तात्सर्यू मो नाटका गिना तेरले
प्रश्नवे मिम्मल ने जन अंदर प्रश्न पैस्थिस्टाई का दयचे पवन पवन कल्याण गार बाध्यता सीएम आंध्र प्रजा तरफ प्रजा उद्यम रावाली अदे विधा सीपीएम सीपी मिगता कम्यूनस्ट पार्टी वामपक्ष अभी पार्टी आम आदमी पार्टी उद्यम प्रजा उद्यमा की अंदर सहकार प्रत्येक वाद साधे वरकू अदे विधा विभजन हामील साधे वरकू गली ढी वर की पोराटमेंदर्भंगे जर्नलिस्ट आध्र्यन मारच तेदीन ढील उद्यम चेयटा की चलो ढी कार्यक्रम की पीपच्चे रामलीला मैदान प्रजा उद्यमा की श्रीक चुटे विधा जर्नलिस्ट मत बाध्यता निर्वहिस्टी अंदर सहकार अच्छा जर्नलिस्ट मित्र साजिक बाध्यता उद्यम में भागस्वामी अंदर की सवीनीय का विज्ञप्ति थैंक यू
ఎందుకంటే గత పాలకుల యొక్క తప్పిదం ఏంటి ఖచ్చితంగా ఆ రోజు ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వాలని కానీ అమెండ్మెంట్స్ లో కానీ స్పష్టమైన స్పష్టమైన రికార్డులు జాయిన్ చేస్తే ఈ రోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకి ఎంత ఇబ్బంది ఉంటేది కాదని కూడా నేను మీ అందరినీ మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను ఈ రోజు రాష్ట్రాలు తెలంగాణ సాధించడం కోసం తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా సకల జనులు సమ్మె ఏ రకంగా చేసి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి అన్ని పార్టీలు కృషి చేసి పోరాడారు అదేవిధంగా మన ఆంధ్ర ప్రాంతంలో ప్రజలు కూడా సకల జనులు సమ్మె చేసి ప్రతి ఒక్కరు కూడా రోడ్ల మీదకి వస్తేనే కేంద్రం దిగుర్చి తక్షణ స్పోర్ట్ స్టేటస్ ఇస్తుంది ఏ విధమైనా మరి ఈ రోజు ఈ జర్నలిస్ట్ సోదరులందరూ కూడా ఈ ఇంత పెద్ద కార్యక్రమాన్ని తీసుకొని వాళ్ళు చేస్తున్నందుకు దీక్షని అందరం సాధిస్తున్నాం భావితరాలకి మరి ఎన్నో ఫలాలు వస్తాయి ప్రత్యేక ప్రత్యేక శాఖ వస్తే మనకి ఎన్నో భావితరాలకి మనకి లక్ష్య చేయబడుతున్న ఆలోచనతోనే చేస్తున్న కార్యక్రమానికి మా తరఫు నుంచి కూడా పూర్తి మద్దతు నిలబడుతుంది పూర్తిగా మేము అందరం సహకరిస్తాం ఎవరు ఏ కార్యక్రమం చేపట్టినా మేము అందరూ కూడా మాలో నిరుగాలిపోతున్న రక్తాన్ని ఉడగ ఉడగదెప్పించి నేను కూడా ఎదుర్కొనే అంటూ అరవై ఏళ్ళ వయసులో కూడా ఆయన మాకు దీక్ష కలిగి వచ్చేసి ప్రతిరోజు ఆయన మాకు ఎంతో మద్దతును తెలియజేస్తూ మాకు కొన్నంత అండగా నిలబడడానికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము అలాగే ఈ వెళ్ళని ఆదర్శులకు తొమ్మిది రోజులు మనకి ఎంతో సహాయ సహకారాలు అలాగే ఇంత విలువైన సమయాన్ని విలువైన ధనాన్ని కూడా మాకు కేటాయించి ఈ విలువైన హరిదీక్షలకు ముందుండి అలాగే ధైర్యాన్నిస్తూ మాకు వెనుకంజగా ఉండి నిర్వహిస్తున్నటువంటి వన్ టూ త్రీ స్వచ్ఛ పాలిటిక్స్ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు బయలుదేని గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము అలాగే ఈ కార్యక్రమం చేయాలనుకున్నప్పుడు ప్రారంభిద్దాము అనుకున్న మొట్ట మొదటి మొట్టమొదటి తరగతి తెలియజేస్తుంది కృష్ణానారాయణ గారికి ఆయన ఇది చాలా మంచి కార్యక్రమం మేము కూడా ఏపీఎస్ తరఫు నుంచి మా వంతు సహాయ సహకారాన్ని మీలో లేని లక్షలకు కూర్చోడానికి మేము కూడా భాగస్వాములు అవుతాము ఇద్దరం కలిసి సంయుక్తంగా నెరవేరుద్దామని చెప్పేసి మాకు ఎంతో స్థైర్యాన్ని ఇచ్చినటువంటి ఏపీజీఎఫ్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు చెల్ల కృష్ణాంజనేయుల గారికి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము తర్వాత రాష్ట్ర అధ్యక్షుల పిలుపు మేరకు వారి ఏపీజీఎఫ్ నాయకులు అలాగే జిల్లా కార్యవర్గం మరియు జర్నలిస్ట్ మిత్రులు మమేకమయ్యి ఈ కార్యక్రమానికి మాకు ఎంతో సహాయం అలాగే రామకృష్ణ గారికి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సతీష్ అండ్ రామకృష్ణ ఇంకా ఈ చెప్పుకోవడానికి చాలా మంది ఉన్నారు వచ్చేసి వారి సమయాన్ని మనకు కేటాయిస్తూ ఈ రెండు దీక్షల్లో భాగస్వామ్యం అవుతున్నందుకు అనిల్ గాంధీకి అలాగే మురళీకృష్ణ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము మన పల్నాడు నుంచి ప్రతిరోజు ఇక్కడికి ఐదు నుంచి ఆరు గురి వరకు ప్రతిరోజు ఇచ్చేసి వన్ టూ త్రీ స్వచ్ఛ పాలిటిక్స్ కోఆర్డినేటర్ కావచ్చు మా బాయని గారు వ్యవస్థాప అధ్యక్షులు గారు మిత్రులు కావచ్చు ఎవరైతే నేను ప్రతిరోజు మేమున్నామంటూ పల్నాడు ప్రాంతం నుంచి పల్నాడు అంటే ఇక్కడ నుంచి ఒక వంద కిలోమీటర్లు ఉంటుందండి వంద కిలోమీటర్ల నుంచి ప్రతిరోజు ఇక్కడికి ఇచ్చేసి ఈ రెవెన్యూ హాల్ దృష్టిలో పాలు పంచుకుంటున్నటువంటి మా పల్నాడు టీవీ రిపోర్టర్లు అలాగే వన్ టూ త్రీ స్వచ్ఛ పాలిటిక్స్ కోఆర్డినేటర్లు మా బడేని గారు మిత్రులకి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము ఇంకా చెప్పాలంటే మన ఏపీజీఎఫ్ నాయకులు ఈరోజు విజయవాడ నుంచి ఇచ్చేస్తున్నారు వారికి మా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము నిన్న జరిగినటువంటి మన ఎన్డీఏ రోజు వినాయక దీక్షకి మంగళగిరి నుంచి ఏపీజీఎఫ్ నాయకులు ఇచ్చేసి మన కార్యక్రమానికి సంఘీభావం తెలియజేస్తున్నారు వారికి అందరికీ కూడా మన ఏపీజీఎఫ్ మరి ఒంటి స్వచ్ఛ పాలిటిక్స్ తరఫు నుంచి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము అలాగే మరొక మిత్రులు మా వంటకు స్వచ్ఛ పాలిటిక్స్ కోస్తాంధ్ర కోఆర్డినేటర్ 
విశాఖపట్నం నుంచి వచ్చి ఏడవ తారీఖు ఏడవ రోజు రిలే నియోజకవర్గంలో పాల్పంచుకున్నారు వారికి మా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము అలాగే వంటపూర్ స్వచ్ఛ పాలిటిక్స్ విజయవాడ కోఆర్డినేటర్లు కూడా ఈ రోజు వచ్చి ఇచ్చేసి ఇక్కడికి వారి సంఘీభావం తెలియజేస్తున్నారు వారికి కూడా మా ఏపీజేఎస్ మరియు వంటపూర్ స్వచ్ఛ పాలిటిక్స్ తరఫు నుంచి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము చివరిగా రేపు జరగబోయే జరగబోయేటువంటి సభకి ముగింపు సభకి మరియు భారీ ర్యాలీకి పిలుపునిచ్చినటువంటి మన వంట తూర్ స్వచ్ఛ పాలిటిక్స్ అధ్యక్షులు బయ్యాని గారు మరియు ఏపీజేఎఫ్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కృష్ణానేని గారు రేపు భారీ ర్యాలీకి పిలుపునిచ్చి ఉన్నారు ఈ ర్యాలీకి ఏపీజేఎఫ్ నాయకులు కార్యకర్తలు అలాగే వంట తూర్ స్వచ్ఛ పాలిటిక్స్ కోఆర్డినేటర్లు మిత్రులు శ్రేయాభిలాషులు భారీగా వచ్చి మన ప్రత్యేక హోదా విభజన హామీలను నెరవేర్చుకునే వరకు ఈ ఉద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్లాలని పేరు పేరిన ఆహ్వానం పలుకుతూ తెలియజేస్తున్నాము రేపు జరిగిపోయే భారీ ర్యాలీ కలెక్టరేట్ దగ్గర నుంచి ప్రారంభమవుతుంది శంకరదాస్ వరకు లాడ్జ్ సెంటర్ వరకు వెళ్లొచ్చు ఈ కార్యక్రమానికి మేధావులు వివిధ సంఘాల నాయకులు అలాగే అన్ని పార్టీల నాయకులు విచ్చేస్తున్నారు ఈ ర్యాలీని రిప్రజెంట్ చేయడానికి అందరూ మద్దతు తెలపాల్సిందిగా ధన్యవాదాలు మద్దతు కలగమవుతుంది ఈ కార్యక్రమంలో ఈరోజు తొమ్మిది రోజు రెండు నియోజకవర్గ సమయం ఆసన్నమైంది ఈరోజు దృష్టిలో కూర్చున్నటువంటి మా మిత్రులకి అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ విరమణ కార్యక్రమాన్ని మన కోసం మరియు విభజన హామీలను నెరవేర్చాలంటూ వంట తొలి స్వచ్ఛ పాలిటిక్స్ మరియు ఏపీజే సంయుక్తంగా నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఈ దీక్షలు తొమ్మిదో రోజు చేరుకున్నాయి విజయవంతంగా తొమ్మిది రోజులు ముగించుకున్నాయి రేపు పదో రోజు చివరి రోజుకి భారీ బహిరంగ సభ మరియు భారీ ర్యాలీని పిలుపునివ్వడం జరిగింది అసలు ప్రత్యేక హోదా అంటే ఏంటో తెలుసుకునేవాళ్ళని చిన్న ప్రయత్నం ఆంధ్రప్రదేశ్ కి ప్రత్యేక హోదా వల్ల లాభం ఏమిటి అనేది ఇప్పటికీ చాలా మందికి తెలియదు ప్రత్యేక హోదా వల్ల రాష్ట్రానికి ఏమేమి వస్తాయి అనేది చిన్న ప్రయత్నం ద్వారా తెలియజేస్తున్నాము ప్రత్యేక హోదా రాష్ట్రాలకి ప్రత్యేక హోదా వచ్చినట్లయితే తొంభై పర్సెంటేజ్ గ్రాంట్ గా వస్తుంది గ్రాంట్ అంటే తిరిగి చెల్లించే అవసరం ఉండదు ప్రత్యేక హోదాకి ఏ రాష్ట్ర ప్రత్యేక హోదానికి ఏ రాష్ట్రానికి ఇది ఇస్తే తొంభై పర్సెంటేజ్ గ్రాంట్ గా వస్తుంది గ్రాంట్ అంటే తిరిగి ఆ తొంభై పర్సెంటేజ్ నిధులను చెల్లించే అవసరం ఉండదు ఒకవేళ ప్రత్యేక హోదా ఉన్న రాష్ట్రం పది శాతం నిధులు కూడా సమీకరించుకోగలిగకపోతే ఆ డబ్బులు కూడా కేంద్రం కేంద్ర గవర్నమెంట్ రుణంగా ఇస్తుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం రుణంగా ఇస్తుంది కేంద్ర పథకాలతో హోదా లేని రాష్ట్రానికి ముప్పై శాతం నిధులు గ్రాంట్ గాను డెబ్బై శాతం లోను లోన్ గాను ఇస్తుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిశ్రమలు స్థాపించే వారికి ఇరవై సంవత్సరాలు తగ్గకుండా విద్యుత్తులో యాభై శాతం రాయితీ లభిస్తుంది ప్రత్యేక హోదా వలన పరిశ్రమలు స్థాపించే వారికి ముప్పై శాతం వరకు పెట్టుబడులు ప్రోత్సాహాలు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ రుణాలపై మూడు శాతం వడ్డీ రాయితీ మరియు ఇన్సూరెన్స్ రవాణా ఛార్జీలపై రాయితీలు ఉంటాయి పరిశ్రమలు స్థాపించే వారికి అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ మినాయింపు ఉంటుంది మరియు కార్పొరేట్ ఆయా పన్ను మినాయింపు ఉంటుంది ఇలాగా ప్రత్యేక హోదా వల్ల మన రాష్ట్రానికి అభివృద్ధి చెందడానికి ఇన్ని రాయితీలు కేంద్ర ప్రభుత్వం మనకి ఇస్తుంది కాబట్టి దానివల్ల ప్రత్యేక హోదాను పోరాటం కోసం మేము చూస్తున్నటువంటి ఈ దీక్షలు సబలీకృతం కావాలని కోరుకుంటూ ఈ కంపెనీలు చేసినట్లయితే వేలాది లక్షలాదిగా కంపెనీలు మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి రాష్ట్రానికి కంపెనీలు పెట్టడానికి సమకత చూపించి అలాగే కంపెనీలు వస్తాయి దానివల్ల మన ప్రభుత్వానికి ఆదాయం పెరుగుతుంది రాష్ట్రానికి ఆదాయం వస్తుంది అలాగే యువతకి ఉపాధి ఉపాధి అవకాశాలు మండిగా వస్తాయి దానివల్ల నిరుద్యోగం రూపమాపుతుంది దానివల్ల మన రాష్ట్రం రాష్ట్రం బాగుపడుతుంది అందువల్లే ఈ ప్రత్యేక హోదా విధిగా హామీలను అమలు చేయాలంటూ మేము చేస్తున్న ఈ పోరాటానికి అన్ని సంఘాలు అన్ని ప్రతి ఒక్క పౌరుడు తమ వంతు బాధ్యతగా మద్దతు తెలియజేస్తూ ఈ పోరాటాన్ని విజయవంతం చేసి ప్రత్యేక హోదా సాధించే వరకు 
अगर प्रयाणी चलो जय हिंद